गुड मॉर्निंग टूडे इज फिफ्थ ऑफ अप्रैल 2018 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहां पे एस सी एंड एस टी एक्ट से संबंधित है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नीचे ये आर्टिकल गाजा स्ट्रिप से संबंधित है यहां पर मैप में आप एक बार नजर डालिए ये इसराइल और पैलेस्टीन का एरिया है और यहां पर गाजा पट्टी है इस गाजा पट्टी पर इसराइल ने ब्लोकेट लगा के रखा है मतलब 20 लाख लोग जो रहते हैं गाजा पट्टी में उनकी आवाजाही पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इसराइल ने लगा के रखी हैं और जरूरी सामान की भी बहुत ज्यादा कमी रहती है गाजा पट्टी में जो लोग रहते हैं उनके लिए यानी उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई है और पिछले कुछ सालों में तो इजिप्ट ने भी साथ दिया है इसराइल का गाजा पट्टी के ऊपर ब्लोकेट लगाने में अभी कंटेक्स यह है कि गाजा पट्टी के बहुत सारे लोग इसराइल बॉर्डर पर आए और मांग करने लगे कि हमारी आवाजाही पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं वो हटाई जाए और हमें दूसरे पार्ट्स पर जाने की इजाजत दी जाए यानी जब इसराइल का निर्माण नहीं हुआ था तो ये जो पूरा एरिया था वो पैलेस्टीन के अंदर आता था लेकिन जैसे ही इसराइल का निर्माण हुआ बहुत सारे एरिया में अभी आपको पता है इसराइल है जो लाल रंग का एरिया आपको दिख रहा है यहां पर इसराइल है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन के लोग रहते हैं तो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था इसराइल बॉर्डर पर गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के द्वारा लेकिन यह प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया इसराइल की जो सेना है उन्होंने गोलियां चलाई और 18 लोगों की मौत हो गई इस वायलेंट प्रोटेस्ट में आर्टिकल में कहा जाता है ये तो यूएन स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टिगेशन कमेटी से पता लगेगा कि किसकी गलती थी इस पूरे इंसिडेंस में इसराइल का यह कहना है कि हम क्या करते हजारों लोग इसराइल की टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे मजबूरी बस हमें गोलियां चलानी पड़ी तो यूएन स्पॉन्सर्ड किसी इन्वेस्टिगेशन कमेटी को इस इंसिडेंस की जांच का जिम्मा सौंपना चाहिए होता यह है गाजा पट्टी में अभी फिलहाल हमास रूल करता है और हमास को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ठहराया हुआ है कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने लेकिन जब भी वायलेंस होता है तो दोनों की गलती होती है हमास जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से इस ऑर्गेनाइजेशन की भी गलती होती है इसराइल की भी गलती होती है लेकिन इसराइल के खिलाफ कभी कोई कुछ नहीं बोलता तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को आवाज उठानी चाहिए गाजा पट्टी में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो यह पूरा आर्टिकल था उसके बाद बीच में ये बड़ा पार्टिकल यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी के बारे में है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नीचे ये आर्टिकल लोकसभा की फंक्शनिंग के बारे में है और नो कॉन्फिडेंस मोशन का कंटेस्ट लिया गया है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को दूसरे पेज पे यहां पे ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के रीजन के इंटीग्रेशन के बारे में है चाइना किस प्रकार से एक मीडिएशन कर सकता है हेल्प कर सकता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है साउथ एशिया रीजन के इंटीग्रेशन में डिटेल से इस आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे उसके बाद यहां पे ये आर्टिकल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड के बारे में इसे भी हम डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साउथ एशिया के इंटीग्रेशन के बारे में जो आर्टिकल है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा कई बार ये पर्सन उठता है कि यूरोप तो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है और साउथ ईस्ट एशिया भी बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है लेकिन ऐसा क्यों कि साउथ एशिया उतना इंटीग्रेटेड नहीं है इंटीग्रेशन का मतलब यहां पर यह है कि आपने एक बात नोटिस की होगी कि यूरोप में एक देश से दूसरे देश में आवाजाही काफी आसान है लेकिन इंडिया में क्या एक देश से दूसरे देश में आवाजाही आसान है बिल्कुल भी नहीं क्या इंडिया से कोई पर्सन पाकिस्तान आसानी से जा सकता है या फिर पाकिस्तान से कोई पर्सन इंडिया में आसानी से आ सकता है नहीं यूरोप में तो आपस में ही देशों में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है साउथ ईस्ट एशिया में भी ऐसा ही होता है लेकिन क्या साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज में आपस में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है बिल्कुल नहीं तो इसीलिए यह कहा जाता है कि साउथ एशिया एज कंपेयर टू यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया उतना ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है और इसके पीछे काफी सारे रीजन है लेकिन मेन जो रीजन है वो ये है कि साउथ ईस्ट साउथ एशिया रीजन में इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अच्छे नहीं है पाकिस्तान बांग्लादेश के संबंध भी अच्छे नहीं हैं और इवन इंडिया और बांग्लादेश के बीच भी काफी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं जैसे इंडिया आरोप लगाता है कि बांग्लादेश चाइना के बहुत ज्यादा करीब जा रहा है यानी चाइना की डोमिनेंस धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रही है बांग्लादेश में इंडिया यह भी आरोप लगाता है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट तो मेनली देखो आर्टिकल में एक बात पर बार बार फोकस किया जाता है आई तीन देश इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अगर इन तीन देशों के बीच रिलेशंस इंप्रूव हो जाते हैं तो पूरा का पूरा साउथ एशिया का रीजन इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि बाकी ये छोटे छोटे जो देश हैं अफगानिस्तान नेपाल भूटान श्रीलंका मालदीव ये तो अपने आप इंटीग्रेशन के रास्ते पर आ जाएंगे इन तीन देशों को इंटीग्रेट करना जरूरी है इन तीन देशों के बीच रिलेशन को इंप्रूव करना जरूरी है इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश 
चाइना एक अहम भूमिका निभा सकता है इन तीन देशों के बीच रिलेशन इंप्रूव करने में यह आर्टिकल का एसेंस है फिर से बोलता हूं चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन तीन देशों के बीच रिलेशन इंप्रूव करने में इससे चाइना को भी फायदा होगा और पूरा का पूरा साउथ एशिया का जो रीजन है वो इंटीग्रेट होगा अब आर्टिकल में अलग अलग डायमेंशन की सहायता से बताया जा रहा है किस प्रकार से चाइना कोशिश कर सकता है इन तीन देशों के बीच रिलेशन इंप्रूव करवाए जाए और किस प्रकार से फायदा हो सकता है सबको शुरुआत में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए जाते हैं आर्टिकल में जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का साउथ एशिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 95 परसेंट है यानी बाकी जो पांच देश हैं मालदीव नेपाल श्रीलंका भूटान अफगानिस्तान उन देशों का साउथ एशिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ पांच परसेंट है और देखो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश प्लस चाइना आई प्लस चाइना इन चार देशों का ग्लोबल जी में कॉन्ट्रीब्यूशन है एटीन और इन चार देशों की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का फोर्टी है इकतालीस है साउथ एशिया के देशों में आपस में अभी सिर्फ पांच परसेंट टोटल ट्रेड होता है जबकि पोटेंशियल एटी बिलियन डॉलर्स का है अभी साउथ एशिया के कंट्रीज में आपस में सिर्फ अट्ठाईस बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है लेकिन पोटेंशियल है अस्सी बिलियन डॉलर्स का इंडिया पाकिस्तान में अभी फिलहाल ट्रेड होता है तीन बिलियन डॉलर्स का जबकि पोटेंशियल है ट्वेंटी यानी बीस बिलियन डॉलर्स का और इंडिया बांग्लादेश में भी अभी काफी कम ट्रेड होता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है कि इंडिया से बांग्लादेश में माल भेजा जा सके और बांग्लादेश से माल मंगवाया जा सके लॉजिस्टिक्स सर्विसेज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स काफी ज्यादा होते हैं इसी वजह से अच्छे से ट्रेड नहीं हो पाता इंडिया और बांग्लादेश में अगर एफर्ट्स लगाए जाए तो इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड भी तीन तक इंक्रीज हो सकता है बी यानी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार यहां पर पिक्चर में देखिए आप ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें चार देश शामिल है बांग्लादेश है चाइना है इंडिया है म्यांमार है इस कॉरिडोर को कोलकाता टू कुनमिंग कॉरिडोर भी कहा जाता है कुनमिंग जगह है चाइना में इस कॉरिडोर की सहायता से इस पूरे रीजन में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सकता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी स्लो है और चाइना एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस पूरे रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अब देखो अलग अलग डायमेंशन में एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आर्टिकल में कैसे चाइना हेल्प कर सकता है तीन देशों के बीच रिलेशन इंप्रूव करने में और साउथ एशिया के रीजन को इंटीग्रेट करने में जैसे पहला एग्जाम्पल यह है कि देखो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो को तो साउथ एशिया में नेचुरल चॉइस है इंडिया अब पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं वहां पे तो आपको पता है आतंकवाद है बहुत ज्यादा और ना ही कोई अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करेगा बाकी देशों में यही हाल है तो नेचुरल चॉइस जो है अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो साउथ एशिया के रीजन में वो है इंडिया चाइना की कई सारी कंपनीज ने फिलहाल इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके रखी है जैसे अली बाबा जियोमी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं चाइना की फिलहाल जो इंडिया में काम कर रही है इसके अलावा चाइना पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है सीपेक के बारे में आपने सुना होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना बांग्लादेश में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जैसे एक डेटा दिया हुआ है यहां पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर अड़तीस बिलियन डॉलर चाइना इन्वेस्ट करेगा बांग्लादेश के अंदर तो आर्टिकल में यह बोला जाता है क्यों ना इन सभी इन्वेस्टमेंट को आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाए कितना ज्यादा फायदा होगा अलग अलग चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में अलग से इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश में अलग से और इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है अलग से अगर देखो इन्वेस्टमेंट एक साथ आए तो पूरे रीजन का इंटीग्रेशन हो सकता है तो ये पहला पॉइंट है अगला पॉइंट आता है कनेक्टिविटी से संबंधित अभी देखो साउथ एशिया के कंट्रीज में आपस में ट्रेड करने के लिए क्रॉस बॉर्डर बैरियर्स बहुत ज्यादा है यानी देखो इंडिया और बांग्लादेश का वैसे बॉर्डर टच होता है लेकिन आपस में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बहुत कम होता है क्योंकि बहुत सारी रुकावटें हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में और यही हाल इंडिया और पाकिस्तान के बीच है बॉर्डर टच होता है लेकिन बॉर्डर के थ्रू ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी रुकावटें हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर इन बैरियर्स को हटा भी दिया जाए तो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या फिर बहुत ज्यादा इनएडुकेट है मतलब अपर्याप्त है तो इससे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू कई बार तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड ऐसे होता है पहले इंडिया से सामान जाता है दुबई में दुबई से सामान जाता है पाकिस्तान में डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान में जाए तो बहुत ज्यादा ट्रेड में फायदा हो सकता है उसके बाद रेल कनेक्टिविटी की बात की जाती है उन्नीस से पहले जब यह पूरा रीजन रूल किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा तब यह पूरा रीजन कनेक्टेड था रेल से लेकिन उसके बाद पहले इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ बाद में बांग्लादेश भी अलग हो गया पाकिस्तान से 
तो रेल के पोटेंशियल को अभी ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है अगर रेलवे के पोटेंशियल को ठीक से यूटिलाइज किया जाए तो तीनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा इनहेंस किया जा सकता है लेकिन प्रॉब्लम यह है इन तीन देशों के बीच अभी रेलवे की जो लाइंस हैं वो छोटी बड़ी है कहीं रेलवे की लाइन छोटी है कहीं बड़ी है ट्रैक का स्ट्रक्चर इंडिया में अलग है पाकिस्तान में अलग है बांग्लादेश में अलग है सिग्नलिंग सिस्टम जो है रेलवे का वो भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में अलग अलग है तो इन चीजों को अगर दूर कर दिया जाए तो रेलवे काफी बड़ी भूमिका निभा सकता है इन तीन देशों के बीच कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने में इन चीजों के लिए चाहिए पैसा पैसा कहां से आएगा चाइना की जेब से चाइना कोशिश कर सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लैंड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए इंडिया तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए चाइना कोशिश कर सकता है इसके अलावा तीन देशों के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए चाइना मीडिएशन भी कर सकता है इन तीन चीजों को तीन देशों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन हो ताकि साउथ एशिया का पूरा रीजन आपस में भी कनेक्ट हो सके और साउथ एशिया का पूरा रीजन बाहर जैसे चाइना देशों चाइना जैसे देशों से भी कनेक्ट हो सके आगे एयर कनेक्टिविटी की भी बात की जाती है जैसे इंडिया की फ्लाइट्स के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस एक्सेस करना मुश्किल होता है और वाइस वर्षा यानी पाकिस्तान की फ्लाइट्स के लिए भी इंडिया का एयर स्पेस एक्सेस करना मुश्किल होता है तो यहां पर भी फोकस किए जाने की आवश्यकता है तो सब डायमेंशन है कनेक्टिविटी के अंदर तीसरी डायमेंशन आती है अब एनर्जी की एनर्जी के ऊपर अब देखो ऑलमोस्ट सभी देशों के द्वारा फोकस किया जा रहा है क्योंकि एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है सभी देशों की डेवलपमेंट के लिए लेकिन सीपैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है बीसीआईएम बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर और सी एन आई चाइना नेपाल इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर यह प्रपोस्ट है अभी बना नहीं है चाइना नेपाल इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोस्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर यह तीनों इकोनॉमिक कॉरिडोर आपस में कोपरेट कर सकते हैं सिंक्रोनाइज कर सकते हैं ताकि इस पूरे रीजन के देश आपस में मिलकर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन पर फोकस कर सकें तो तीसरा पॉइंट जो है वो एनर्जी से संबंधित है आगे चौथा पॉइंट आता है वाटर एग्रीमेंट से संबंधित 2050 तक इन चार देशों में चाइना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इन चार देशों में वाटर की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है अभी देखो इस पूरे रीजन में जो तीन लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन हैं जैसे इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र ये इन्हीं चार देशों में है चाइना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अभी इंडिया के पाकिस्तान के साथ अलग से वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है आपको पता है उन्नीस में हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के आप बांग्लादेश के साथ भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है गंगा रिवर के पानी के डिवीजन को लेकर हुआ था लेकिन इन एग्रीमेंट्स में चाइना कहीं पे नहीं है कई बार इंडिया अपने कंसर्न्स जता, जताता है कि चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम्स बना रहा है तो इससे ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी का जो स्तर है वो इंडिया में कम हो सकता है तो राइटर का यह कहना है इन सभी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए अभी ज्यादातर जो एग्रीमेंट्स हैं वो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हैं सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट है जिसके अनुसार चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर का जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो शेयर करता है इंडिया के साथ लेकिन चाइना ने इच्छा जाहिर की है चाइना कहता है कि हम भी आपके साथ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो इन चार देशों के बीच वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट होते हैं अगर कोई कोलाबरेटिव फ्रेमवर्क देखने को मिलता है तो रिवर बेसिन जो हैं इस पूरे रीजन में उन रिवर बेसिन को ठीक से यूटिलाइज किया जा सकेगा और मिलियंस लोगों को रोजगार मिलेगा इस चीज से आगे टूरिज्म का डायमेंशन आता है टूरिज्म के डायमेंशन में यह बोला जाता है कि अभी चाइना से बहुत कम टूरिस्ट आते हैं इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में से भी बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं चाइना में कुछ डेटा भी दिया हुआ है ये डेटा भूल जाओगे मेन डायमेंशन है डेटा में ये बोला गया है जैसे चाइना के जो टोटल टूरिस्ट बाहर के देशों में जाते हैं सिर्फ एक परसेंट आते हैं इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से बाहर के देशों में जो टूरिस्ट जाते हैं पांच परसेंट जाते हैं सिर्फ चाइना में तो इस नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है रीजन काफी ज्यादा है जैसे चाइना से टूरिस्ट इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों नहीं आते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेट है और जैसे रूम्स जो है होटल के वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं उतने ज्यादा रूम्स अच्छे नहीं होते जेब जेब काट ली जाती है चोरी बहुत होती है सेक्सुअल असोल्ट देखने को मिलते हैं तो ये सब रीजन बताए गए हैं अगर इन रीजन को रिमूव कर दिया जाए तो टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है इस पूरे रीजन में चाइना से टूरिस्ट आ सकते हैं इस रीजन में और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से टूरिस्ट जा सकते हैं चाइना में आगे एक डायमेंशन डिजिटल कॉपरेशन से भी संबंधित है चाइना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकता है ताकि इस पूरे रीजन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी को इनहेंस किया जा सके तो ये सारी डायमेंशन हमने डिस
पिछले काफी सालों से ये देश इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश आपस में लड़ रहे हैं लड़के कुछ भी हासिल नहीं हुआ अगर रिलेशन इंप्रूव होते हैं अगर चाइना भी अपना रोल प्ले करता है इन तीन देशों के बीच रिलेशन इंप्रूव करने में तो सबको फायदा होगा इस रीजन के लोगों को फायदा होगा डेवलपमेंट आएगी इस पूरे रीजन में लेकिन इसके लिए इन तीन देशों के लीडर्स में स्टेट्समैनशिप चाहिए यानी अच्छे लीडर्स की सोच चाहिए तभी यह सब मुमकिन हो सकता है तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चलते हैं आगे अगला आर्टिकल एस सी एंड एस टी एक्ट नाइनटीन के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में यह आर्टिकल कवर होगा कंटेस्ट आपको पता है बीस मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट ने एस एंड एस एक्ट नाइनटीन के मिस को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी जैसे 20 मार्च के वर्डिक्ट से पहले एस एंड एस एक्ट 1989 में यह प्रोविजन था अगर किसी पर्सन के खिलाफ शिकायत आती है इस एक्ट के अंदर तो उस पर्सन को एंटीस्पेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती और सीधा सीधा उस पर्सन के खिलाफ एफ दर्ज होगी लेकिन 20 मार्च के अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि एस सी एंड एस एक्ट नाइनटीन के सेक्शन एटीन के अंदर एंटीस्पेटरी बेल का जो बार है उसे खत्म कर दिया जाए यानी जिस पर्सन के खिलाफ शिकायत आती है उसको एंटीस्पेटरी बेल मिल सकेगी और पुलिस पहले प्रीलिमिनरी जांच करेगी उसके बाद ही उस पर्सन के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा जिसके खिलाफ शिकायत आई है या फिर एसपी रैंक के बड़े अधिकारी इसके अनुमति लेनी होगी अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आई है तो उसके सीनियर ऑफिसर उच्च अधिकारी से अप्रूवल लेना होगा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन केसेस में एक्यूज का जो फंडामेंटल राइट right है आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी उस फंडामेंटल राइट right को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि इस एक्ट का मिस होता है जैसे 2015 में सिर्फ 15 से 16 परसेंट केसेस में फाइनल कन्विक्शन हो पाया और दो में चौबीस केसेज में फाइनल कन्विक्शन हो पाया सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिट के बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में मैसेज ये गया कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को डाइल्यूट कर रहा है कमजोर बना रहा है तो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाने के लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी ने 2 अप्रैल को भारत बंद का आयोजन किया और इसी भारत बंद के आयोजन के दौरान हिंसा फैल गई और नौ से ज्यादा लोगों की जाने चली गई यानी वायलेंट हो गया ये प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया था दो अप्रैल को उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पिटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप अपने 20 मार्च के ऑर्डर पर फिर से विचार कीजिए क्योंकि एस एंड एस एक्ट एक्यूज के आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट right को वायलेट नहीं करता बल्कि फंडामेंटल राइट्स दलित्स के एस एंड एस के वायलेट होते हैं जब उनको कोई जाति सूचक गाली देता है उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है आर्टिकल सत्रह के अंदर अनटचेबिलिटी पर बैन लगाया गया है और आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर अगर उनको कोई गाली देता है तो उनका भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हर्ट होता है इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि देखो कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है जुडिशरी का काम कानून बनाना नहीं है तो यह सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है जो आपने अपना वर्डिक दिया है बीस मार्च को कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि यह बात बिल्कुल सच है कि एस एंड एस एक्ट के अंदर जो केसेस दर्ज किए जाते हैं उनमें कन्विक्शन रेशो बहुत कम है लेकिन कन्विक्शन रेशो कम होना कहीं ना कहीं यह बताता है कि इंप्लीमेंटेशन इस एक्ट की बहुत ज्यादा वीक है इसलिए स्ट्रॉन्गली इन्फोर्स करना जरूरी है एस सी एंड एस टी एक्ट नाइनटीन को अगर स्ट्रॉन्गली इन्फोर्स किया जाता है तो कन्विक्शन रेशो बढ़ सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मार्च के ऑर्डर पर स्टे लगाने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हमने डाइल्यूट नहीं किया है हमने एस सी एंड एस टी एक्ट नाइनटीन को कमजोर नहीं बनाया है हम सिर्फ इनोसेंट को बचाना चाहते हैं हम सिर्फ इस एक्ट के मिसयूज को रोकना चाहते हैं आर्टिकल के द्वारा यह कहा जाता है कि सिग्नल यानी मैसेज तो यही गया है एस सी एंड एस टी कमेटी के बीच कि सुप्रीम कोर्ट ने एस सी एंड एस टी एक्ट नाइनटीन को कमजोर बनाने का काम किया है और एस सी एंड एस टी कमेटी को पहले से यह लगता था कि लीगल मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ काम करता है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सुनवाई नहीं होती और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर ने आग में घी डालने का काम किया और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया नो लोगों की जाने चली गई इस आंदोलन में आगे कंक्लूजन में कहा जाता है कि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मार्च के ऑर्डर पर स्टे लगाने से मना कर दिया हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की रिव्यू पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट डिटेल्ड सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट को मेनली बैलेंस स्टैब्लिश करना है 
एस सी एंड एस टी एक्ट नाइनटीन एटी नाइन को कमजोर करे बिना जो इनोसेंट है या फिर एस सी एंड एस टी एक्ट नाइनटीन एटी नाइन के मिस यूज को रोकना है लेकिन इसके लिए एक पीस का इको सिस्टम तैयार करना होगा हमारे देश में क्योंकि काफी बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों को गुमराह किया जाता है और विभिन्न कम्युनिटीज के बीच टेंशन बढ़ जाती हैं लेकिन देखो अगर विभिन्न कम्युनिटीज के बीच टेंशन बढ़ती हैं सोसाइटी का फैब्रिक अगर कमजोर होता है तो नुकसान किसका होता है भारत का अगर हिंसा होती है वायलेंस होता है नुकसान किसका होता है भारत का पोलिटिशियंस बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम भारत को आगे लेके जाएंगे इलेक्शंस जीतने के बाद लेकिन इलेक्शंस जीतने के लिए वो उसी भारत के आइडिया को ही खत्म करना चाहते हैं तो ये पूरा आर्टिकल था एस एंड एस एक्ट 1989 के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल लोकसभा की फंक्शनिंग के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा बेसिक्स की बात पहले करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन देखो लोकसभा में तब आता है जब अपोजिशन को यूं लगता है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपना इस्तीफा देना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद वोटिंग होती है अगर उस वोटिंग में सरकार अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर देती है तो सरकार कंटिन्यू रहेगी यानी सरकार चलती रहेगी लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो वोटिंग होती है सरकार अपनी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाती है तो सरकार गिर जाएगी या तो फिर से इलेक्शंस होंगे या फिर दूसरी पार्टीज मिलकर सरकार चला सकती है यानी अपनी मेजोरिटी जाहिर कर सकती है शो कर सकती है यानी नई सरकार बन सकती है अभी कंटेक्स्ट यह है कि तीन हफ्तों पहले थ्री वीक्स पहले अपोजिशन के कई सारे एम ने नोटिस दिया स्पीकर को कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट किया जाए और वोटिंग करवाई जाए लोकसभा में प्रोसीजर में आपको बता देता हूं किस प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट होता है देखो जो नोटिस दिया जाता है किसी एम के द्वारा स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट करने के लिए उस नोटिस को समर्थन हासिल होना चाहिए कम से कम 50 लोकसभा एम का स्पीकर गिनती करेंगे मान लीजिए कोई एम नोटिस देते हैं स्पीकर को कि ये नोटिस है आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट कीजिए तो स्पीकर पूछेगी क्या 50 एम को आपके नोटिस का समर्थन हासिल है अगर एम कहेंगे हाँ पचास एम का समर्थन हासिल है मेरे नोटिस को तो स्पीकर बोलेंगे कि उन पचास एम को खड़ा कीजिए स्पीकर एक एक करके गिनती करेंगे कि 50 एम अगर पूरे हो जाते हैं जो समर्थन करते हैं उस नोटिस का तो फिर उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो जाता है यानी वोटिंग होगी लोकसभा में अभी दिक्कत यह है कि पार्लियामेंट आपको पता है पिछले तीन हफ्तों से काम नहीं कर रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो एम हैं वो स्पीकर की चेयर के पास आके प्रोटेस्ट करते हैं यह क्या हो गया अरे यार तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे विभिन्न पोलिटिकल पार्टीज के जो एम हैं वो स्पीकर की चेयर के पास आते हैं नारेबाजी करते हैं तो इस चीज से स्पीकर अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हुआ यह है कि तीन हफ्ते पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो नोटिस दिए गए थे वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं स्पीकर के द्वारा स्पीकर ये कहते हैं कि जब तक एम मेरी चेयर के पास आके नारेबाजी करेंगे तो इस सिचुएशन में मैं कैसे एम की गिनती करूंगी कैसे मुझे पता लगेगा कि पचास एम का समर्थन हासिल है जो नोटिस आपने दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए और इसी बात पर आपत्ति जताते हैं राइटर राइटर कहते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए किसी भी संविधान के लिए नो कॉन्फिडेंस एक बहुत जरूरी चीज होती है हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में ऑलमोस्ट पच्चीस बार पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है और जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है तो बाकी बिजनेस को दरकिनार करके नो कॉन्फिडेंस बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है देखो वो बात अलग है आप ये कह सकते हो कि फिलहाल एनडीए की गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर एक्सेप्ट कर भी लिया जाता है तो आसानी से गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी साबित कर देगी लेकिन बात यह है जो कुछ अभी हो रहा है स्पीकर डिले कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट करने में ऐसा फ्यूचर में भी तो हो सकता है ना फ्यूचर में एक्चुअल में किसी गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ना हो और उस समय स्पीकर जानबूझ के नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिले करें तो ये क्या ये बहुत ज्यादा अनडेमोक्रेटिक नहीं हो जाएगा डेफिनेटली हो जाएगा तो अभी स्पीकर को यह चाहिए कि जो भी एम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको नेम किया जाए उनको शेम किया जाए अगर जरूरत पड़े तो उनको लोकसभा से निकाला भी जाए पहले भी ऐसा हुआ है इवन फिलहाल की ही गवर्नमेंट के दौरान 2015 में 25 एम को लोकसभा से बाहर निकाला गया था तो अभी भी जो एम लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं यानी नारेबाजी कर रहे हैं जिनकी वजह से स्पीकर को काम करने में प्रॉब्लम आ रही है उन एम को लोकसभा से बाहर निकाला जाए और नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट किया जाए और वोटिंग होनी चाहिए क्या वास्तव में करंट गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है या नहीं 
एक जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट राइटर के द्वारा दिया जाता है वो ये है कि देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्सेप्ट करने का मकसद ही ये था सरकार की अकाउंटेबिलिटी फीस की जांच के समय समय पे जैसे आपको पता है कि लोकसभा और इवन राज्यसभा में भी क्वेश्चन आवर होता है जीरो आवर होता है एडजमेंट मोशन होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है तो ये सब टूल्स हैं सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लेकिन अगर पार्लियामेंट ठीक से काम ही नहीं करेगी तो कैसे सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी यानी फायदा क्या हुआ पार्लियामेंट्री सिस्टम एडोप्ट करने के एज कंपेरिजन टू प्रेजिडेंशियल सिस्टम अगर पार्लियामेंट ठीक से काम ही नहीं कर रही है तो ये पूरा आर्टिकल था लोकसभा और राज्यसभा की फंक्शनिंग के बारे में मतलब मेन फोकस यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे ही था राज्यसभा की फंक्शनिंग के बारे में वैसे कहीं बात नहीं हुई लेकिन जर्नलाइज तो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग के बारे में ही आर्टिकल था चलते हैं आगे अगला आर्टिकल कैंपा एक्ट से संबंधित है यानी कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा कंटेस्ट क्या है पिछले महीने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज महेश शर्मा ने पार्लियामेंट में अपने एक रिप्लाई में कहा कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने पचास हजार करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं सेंट्रल कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन फंड में देखो कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन फंड का क्या कंसेप्ट है पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ मान लीजिए ये फॉरेस्ट का एरिया है यहाँ पे पूरे इस एरिया में फॉरेस्ट हैं अगर देखो इस फॉरेस्ट में थोड़े से पार्ट में कोई कंपनी इस्टाब्लिश होती है कोई फैक्ट्री लगती है कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म इस्टाब्लिश होती है और कुछ पेड़ों को काटा जाता है तो इस चीज़ के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म कंपनी या फिर फैक्ट्री सरकार को पैसा देगी और इस पैसे की सहायता से सरकार कहीं और पर पेड़ उगाएगी ताकि जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उसमें कमी ना आए अगर यहाँ पे पेड़ों को काटा गया है डेवलपमेंट के लिए तो किसी और जगह पे मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर पेड़ों को उगा दिया जाए ताकि फॉरेस्ट एरिया में कमी ना आए डेवलपमेंट भी साथ साथ चल सके और फॉरेस्ट एरिया भी कम ना हो यानी इन्वायरमेंट को भी कंजर्व किया जा सके लेकिन राइटर ये कहते हैं कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का जो ये पूरा कंसेप्ट है वो बोगस कंसेप्ट है इस एक्ट से ना सिर्फ फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है बल्कि फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल लोग रहते हैं आदिवासी जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है कैसे देखो पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट को कैसे नुकसान पहुंचता है जैसे यही एग्जांपल मान लेते हैं सामने जो ये आपको एरिया दिख रहा है ये है डेंस फॉरेस्ट का एरिया और इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ एरिया में पेड़ों को काटा जाता है क्योंकि वहां पर कोई फैक्ट्री स्टाब्लिश करनी है तो बदले में फैक्ट्री वाला सरकार को पैसे देगा अब देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि जो पैसा मिल गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उन पैसों की सहायता से कहीं और पेड़ उगाए जाएं लेकिन आप मुझे एक बात बताइए इस डेंस फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा थी जीव जंतु रहते थे एनिमल्स काफी ज्यादा थे क्या कहीं और जब पेड़ उगाए जाएंगे वो एनिमल्स वो बायोडाइवर्सिटी वहीं आ पाएगी जहां पर नए पेड़ उगाए जाएंगे नहीं आएगी बायोडाइवर्सिटी वहां बिल्कुल भी नहीं आएगी और कई बार तो ऐसा होता है करप्शन बहुत ज्यादा होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसा मिल गया तो उन पैसों की सहायता से कहीं और पेड़ उगाने हैं तो कागजों पे दिखा दिए कि हमने पेड़ उगा दिए या फिर बहुत कम संख्या में पेड़ उगाए गए और जितने पेड़ उगाए गए थे वो नष्ट हो गए यानी पूरे बड़े पेड़ वो नहीं बने बीच में ही उनको उखाड़ दिया गया तो ये जो दिखते हैं वो बहुत ज्यादा आती हैं डेंस फॉरेस्ट जैसे नेचुरल फॉरेस्ट काटे गए थे वैसे नेचुरल फॉरेस्ट को रिक्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसलिए फॉरेस्ट को नुकसान होता है बहुत ज्यादा अब बात करते हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं यानी वो लोग जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उनको कैसे नुकसान होता है इस एक्ट से देखो इस डेंस फॉरेस्ट में आदिवासी लोग या फिर कई सारे दूसरे लोग भी तो रहते होंगे ना जो इस डेंस फॉरेस्ट की सहायता से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे लाइवलीहुड चला रहे होंगे अगर उन पेड़ों को काट दिया जाएगा उनके सामने तो लाइवलीहुड का संकट पैदा हो जाएगा तो इस सिचुएशन में जब पेड़ों को काटा जाता है उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनका रिहेबिलिटेशन ठीक से नहीं हो पाता इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और कैंपा एक्ट 2016 में भी टकराव देखने को मिलता है क्लैश देखने को मिलता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइब्स को ओनरशिप राइट्स देता है लेकिन काफी बार यह होता है कि कैंपा एक्ट के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उन पैसों की सहायता से पेड़ उगा दिए जाते हैं उस जमीन पर जिसको लेके अभी विवाद है यानी फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले कुछ पर्सन ये कहते हैं कि ये जमीन हमारी है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के हिसाब से अभी इशू चल रहा है अभी फैसला नहीं हुआ है ये जमीन किसकी है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइब्स हैं उनको ये जमीन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दो के हिसाब से लेकिन उससे पहले ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पर पेड़ों को उगा देता है मतलब समझ गए आप एक तरफ तो ट्राइब्स ये कहते हैं कि फॉरे
और ज्यादा पेड़ों को उगा रहा है वहां पे पहले से पेड़ थे लेकिन और ज्यादा पेड़ों को वहीं पे उगाया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा तो इससे देखो ना तो ट्राइब्स को फायदा हुआ और ना ही फॉरेस्ट को फायदा हुआ करप्शन बहुत ज्यादा होता है कैंपा एक्ट दो के अंदर और एक दुखद बात यह है कि सरकार कहती है सेंट्रल कंपनसेंट्री एफोरेशन फंड में पैसा बढ़ता जा रहा है तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है आप एक बार यह भी सोच लीजिए कि यह पैसा आया कहां से है पेड़ों की कटाई के बाद यह पैसा आपको हासिल हुआ है आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए जिन पेड़ों को काटा गया है उन फॉरेस्ट को उन पेड़ों को आप फिर से रिक्रिएट नहीं कर सकते तो यह पूरा आर्टिकल था कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन फंड के बारे में एक आर्टिकल अब हमारा रह गया यूनिवर्सिटीज की ऑटोनमी के बारे में वो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम बूस्टर की वीडियो में फिलहाल हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने डिस्कस किया साउथ एशिया को किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जा सकता है चाइना की हेल्प की सहायता से उसके बाद हमने डिस्कस किया पार्लियामेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है और लोकसभा में स्पीकर नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए हमारे संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है उसके बाद हमने एस एंड एस एक्ट के बारे में जाना सबसे लास्ट में हमने डिस्कस की कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड का जो कंसेप्ट है ये थी हमारी आज की डिस्कशन और इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन सॉरी